एक्सलेंसी नमस्कार सबसे पहले सेंट्रल वियतनाम में बाढ़ और भूस्खलन के कारण जो क्षति हुई है उसके लिए मैं सभी भारतवासियों की ओर से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं मैं आशा करता हूं कि इस परिस्थिति से निपटने में भारत द्वारा भेजी गई राहत सामग्री आपके काम आएगी एक्सलेंसी वियतनाम ने जिस सफलता से कोविड 19 पैंडेमिक को संभाला है इसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है मैं इसके लिए आपको और वियतनाम के नागरिकों को बधाई देता हूं एक्सलेंसी पिछले महीने हम आसियान इंडिया वर्चुअल समिट में मिले थे और मुझे खुशी है कि आज फिर आपसे बातचीत करने का अवसर मिला है वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारे इंडो पैसिफिक विजन का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दायरा आज बहुत विस्तृत है हमारे बीच आपसी संपर्क भी तेजी से बढ़ रहे हैं और नए क्षेत्रों में फैल रहे हैं हम वियतनाम के साथ अपने संबंधों को एक लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक व्यू से देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में पीस स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी हमारे साझा उद्देश्य है इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति कायम रखने के लिए हमारी साझेदारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है आज के वर्चुअल समिट में हम अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत चल रहे सहयोग के विभिन्न पहलुओं का आकलन करेंगे साथ ही रीजनल और मल्टीलेटरल स्तर पर भी हमारे आपसी सहयोग के विषय में चर्चा करने का यह अच्छा मौका है वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियों के बारे में और हमारे क्षेत्र के भविष्य के बारे में हमारे विचारों में समानता है और हम साथ मिलकर अपने साझा मूल्यों को आगे बढ़ा सकते हैं अगले साल हम दोनों संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक साथ सदस्य होंगे और इसलिए वैश्विक मंच पर हमारे सहयोग का महत्व भी और भी बढ़ जाता है यह प्रसन्नता की बात है कि आज हम एक ज्वाइंट विजन डॉक्यूमेंट और 2021 से 2020-30 तक 23 तक के हमारे बायोलिट्रल एंगेजमेंट के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन को जारी कर रहे हैं इस ज्वाइंट विजन फॉर पीस प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल में विश्व को हमारे संबंधों की गहराई का एक मजबूत संदेश जाएगा हमारी वार्ता के साथ साथ दोनों देशों के बीच सात महत्वपूर्ण समझौते भी साइन हुए हैं इनमें रक्षा वैज्ञानिक रिसर्च परमाणु ऊर्जा पेट्रोकेमिकल्स रिन्यूएबल एनर्जी तथा कैंसर के इलाज जैसे विविध विषय शामिल हैं हम अपने विकास सहयोग और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में भी नई पहल ले रहे हैं ये सभी हमारे बढ़ते आपसी सहयोग के विस्तार और पोटेंशियल को दर्शाता है एक्सलेंसी मैं फिर एक बार इस वर्चुअल समिट में आपका स्वागत करता हूं 
और मैं अब आपको ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा Your Excellency Prime Minister Narendra Modi, my dearest friend. Hi, my colleagues, the government and people of Vietnam. Have a great pleasure to follow the second summit that we have in 2020. And our last telephone conversation was on 13th of April where we discussed extensively. It was such a pity that I was not able to host you in Vietnam for the EAS and the ASEAN India Summit in November. I really hope that the pandemic would soon be contained so that I can meet with you again in person. And I have to say that you had very important remarks about promoting the relations between India and ASEAN partners during the 37th ASEAN Summit. I recall in 2016 when you and I together announced the upgrade of bilateral relations to comprehensive strategic partnership, which further deepened our excellent traditional friendship and the long-standing historical, cultural, and religious links between our two nations. It also bolstered our mutual understanding and trust and helped us better understand and share each other's vision and interest on international issues. In that connection, uh, I agree with the many points that you have made in your opening remarks. I thank you for your kind remarks about the relations between Vietnam and India, and also the kind remarks about Vietnam. I thank you very much for the kind sympathy and assistance to Vietnam to recover from the devastating floods in central provinces of Vietnam. I am very happy that we have this virtual summit, which underlines the commitments of both countries to further deepening the bilateral relations, to overcoming the challenges from COVID-19, and navigating the complex developments in the regional and global landscape. I do agree with the points that you have made including the need to promote our cooperation at bilateral and multilateral framework, including the signing of the seven important agreements that you mentioned earlier. I just talked to the Defense Minister of Vietnam and will be announcing the conclusion on the agreement defense cooperation and from the Vietnamese side we agreed with the proposals for credit line cooperation in defense and I think it's the number eight agreement this year. So in that spirit I'm very happy to join you Your Excellency after the talks in issuing the vision statement on peace prosperity and people that would guide our relations moving forward. On behalf of the Vietnamese government and people, I wish to sincerely thank the Indian government and people for the kind sympathy and assistance to Vietnam. And I pledge that I will be working closely with Your Excellency in fostering the relations between the two countries, both when we are in need. Allow me to introduce the members of my team. I'm joined by General Ngo Xuân Lịch, the Defense Minister, the Vice Minister of Public Security, Vice Minister of Industry and Trade, the Minister Chairman of the Office of the Prime Minister, the Vice Minister of Foreign Affairs, and senior officials from various ministries and agencies. And I'm confident that we'll be having a very productive virtual summit based on mutual understanding. So allow me to begin 